প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ আপনাদের সবাইকে শুরু করছি আপনার সুস্বাস্থ্য অনুষ্ঠান আজকে আমরা কথা বলবো কার্ডিয়াক সার্জারি অর্থাৎ বাইপাস সার্জারি নিয়ে এ বিষয়ে বিশ্বকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি বিশিষ্ট কার্ডিয়াক সার্জন ডাক্তার মোহাম্মদ লোকমান হোসেন তিনি সিনিয়র কনসালটেন্ট ল্যাবেট কার্ডিয়াক হাসপাতাল ডাক্তার লোকমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে আপনাকেও ধন্যবাদ আসলে প্রথম যে জিনিসটা বলছিলাম যে বাইপাস সার্জারি আসলে করোনারি আর্টারিতে ব্লক হলে বা আমরা বাইপাস সার্জারি কখন আমরা বাইপাস সার্জারির জন্য ঠিক করব যে বাইপাস সার্জারি করা দরকার বাইপাস সার্জারি একটা ধাপ তার আগে অনেক জিনিস আছে কাদের জন্য করব কখন করব তার আদৌ লাগবে কি না সেটাকে আমাকে প্রথমে জানতে হবে মানে অ্যাসেসমেন্ট করা অ্যাসেসমেন্ট যাদের করোনারি আর্টারি ব্লক থাকে শুরুতেই একজন মানুষজন হাঁটতে থাকবেন তখন দেখবেন যে কিছু দূর হাঁটার পরে একটু দম খাটো হয়ে আসে প্রথমে যে এগুলো দুই কিলোমিটার হাঁটলে পরে দম খাটো হয়ে আসে এই আস্তে আস্তে এই ডিস্টেন্সটা কমতে থাকে এবং দাঁড়ালে পরে দেখা যাবে যে ওইটা আবার কমে যায় এইটা হচ্ছে একটা গ্রুপ বুকের যে চাপ সেটা কোন দিকে যায় কখনও কেউ এই গলার দিকে আসে ইভেন কেউ কানের দিকে যায় কেউ পিছনে যায় আবার এই সমস্ত সিমটম নিয়ে সবাই প্রেজেন্ট করে না আমাদের দেশে অনেক রুগী আছে যাদের ডায়াবেটিস তারা কিন্তু এই ধরনের সিমটম আগেই কমপ্লেন করে না ফিল করে না ডায়াবেটিস রুগীদের সিমটম লেস অ্যাটাকটা হয়ে থাকে এক্স্যাক্টলি তখনই তাদের একটা ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক নিয়ে প্রেজেন্ট করে আমাদের কাছে তা আমাদের দেশে তো একটা ধারণাই আছে যে বাইপাস সার্জারি যারা রুগীদের বলেন তারা অনেকটা ভয় পেয়ে যায় যে এটা আসলে বড় ধরনের একটা অপারেশন বা এই অপারেশন করলে আদৌ তার জ্ঞান ফিরবে কি না হার্টের উপর ব্যাপার সেই সব বিষয়গুলো যদি আপনারা একটু সহজ ভাষায় বলেন আমার দেশে গ্রামে গঞ্জে সরকারি বা বেসরকারি লেভেলে কার্ডিওলজিস্ট আছে যাদের এই ধরনের সিমটম থাকবে তাদের কাছে সিম্পল একটা এক্স রে একটা ইসিজি একটা ইকো এটা করলে একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যাবে ধারণা পাওয়ার পরে সেটাকে আমরা ফাইনালাইজ করব এনজিওগ্রাম করে এনজিওগ্রাম করার পরে দেখবেন যে কিছু কিছু রুগী আছে এনজিওগ্রামে দেখা গেল সে নর্মাল সে আরামসে বাড়ি চলে গেল আবার কাউর কাউর দেখা যাচ্ছে যে ছোট ছোট দুই এক জায়গায় ব্লক আছে তাদের জন্য রিং করানো যেতে পারে আবার আরেকটা গ্রুপের রুগী আছে যাদের গাছের মূল রক্তনালী বন্ধ আবার লম্বা লম্বা বন্ধ অনেকগুলো বন্ধ আবার যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের জন্য হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বাইপাস সার্জারি আমরা কিন্তু একটা জিনিস আমাদের ধারণাই আছে যে হার্ট অ্যাটাক না হলে বাইপাস কেন মানে হার্ট অ্যাটাক হলো তারপরে তো আপনি এনজিওগ্রামের কথা চিন্তা করবেন কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হওয়ার আগে এনজিওগ্রাম করার কোনো প্রয়োজন আছে কি না অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনাকে একটা জিনিস গ্যারান্টি সহকারে বলতে পারি আমরা সার্চ করি হার্ট অ্যাটাকের আগে যদি আমাদের কাছে আসতে পারে আমরা যদি তাকে প্রপারলি ট্রিটমেন্ট করতে পারি তার লাইফে তার যে হার্ট সেই টিন এজের মতোই কাজ করবে যার জন্যে আমরা সবাইকে সচেতন করতে চাই যাদের এই ধরনের কষ্ট হচ্ছে সিমটম হচ্ছে আপনারা হার্ট অ্যাটাকের আগেই একজন ডাক্তারের কাছে স্মরণাপন্ন হন যদি হার্ট অ্যাটাকের আগে ডায়াগনোসিস করা যায় তার হার্টের পাম্পিং পাওয়ার কোনো দিন কোনো দিন কমবে না সে আগের মতোই তার ছোটোবেলার মতোই চলাফেরা করতে পারবে এই জন্যে আমাদের সবার টার্গেট সবাইকে আমরা জানাইতে চাই যে হার্ট অ্যাটাকের আগেই আসুন যখন আপনার কষ্ট হচ্ছে সিমটম হচ্ছে আপনি ডাক্তারের পরামর্শ নিন তখনই আপনার একটা ডায়াগনোসিস হয়ে যাবে স্যার আমরা এনজিওগ্রাম করার আগে আমাদের কোনো কোনো রুগী অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য অন্য কোনো পরীক্ষা নিখার প্রয়োজন আছে কি না যখনই একটা পেশেন্টকে আমরা এনজিওগ্রাম করব তার অবশ্যই তার একটা প্রপার হিস্ট্রি থাকবে তারপরে তারকে একটা এক্স রে ইসিজি ইকো ইটিটি করে একটা প্রাথমিক আইডিয়া নেওয়া হবে তারপরে ফাইনালাইজ করব বাই এনজিওগ্রাম স্যার এনজিওগ্রাম আপনার কী দেখতে চান এনজিওগ্রামটা আসলে পদ্ধতিটা কীরকম বা কী দেখেন এনজিওগ্রাম করে এনজিওগ্রাম হচ্ছে একটা পরীক্ষা এইটার দ্বারা হৃদয়ের যে রক্ত নালীগুলো আছে ওইগুলোর কি ধরনের ক্যালিবার আছে সে সুস্থ আছে কিনা এইটাই কিন্তু দেখার জন্য আরেকটা জিনিস আমি মেসেজ দিতে চাই যে আমার দেশের অ্যানজিওগ্রাম আন্তর্জাতিক মানে এখন কিন্তু এই পায়ের এখান থেকে করে না এখন কিন্তু হাত দিয়ে অ্যানজিওগ্রাম করে এই অ্যানজিওগ্রামের অনেক সুবিধা অনেক ফ্যাটি পেশেন্ট থাকে হ্যাঁ তাদের ক্ষেত্রে যদি হাত দেয় আমি করে দিই সে চার ঘন্টা পরে সে বাসায় যেতে পারে এবং সেম ডেতে সে বাসায় চলে যাবে সো অ্যানজিওগ্রাম একটা পরীক্ষা একে নিয়ে কোনো ভয় করার কোনো কারণ নেই স্যার সাধারণত এই রক্তনালীর ব্লকগুলো কী কী কারণে হয়ে থাকে 
এটা তো রক্তনালীর তার জন্মগত তার ফ্যামিলিয়াল একটা হিস্ট্রি থাকে সেইগুলোকে আরও কিছু সিমটম যাদের ডায়াবেটিস আছে সে তাদের ক্ষেত্রে ওইটা আরও ত্বরান্বিত হয় সাথে যাদের ব্লাড প্রেশার আছে আবার যারা সাথে আবার একটু ধূমপান করেন এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর যারা স্যানিটারি ওয়ার্ক করেন যে অফিসে বসে বসে গেল সারা দিন এক জায়গায় বসে রইল বর্তমানে খাদ্যের মধ্যে কিন্তু অনেক অ্যাডাল্টারেশন সো খাদ্য চয়েসটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্যার আমরা ব্লক যাওয়ার পরে তো আমরা জানি যে ওইখানে রিং লাগানোটা সুযোগ আছে বা স্ট্যান্ডিং করার বা বেলুনিং করাটা সুযোগ আছে তো স্যার কখন আমরা সার্জারিতে যাব আর কখন আমরা স্ট্যান্ডিং করব আমি আগেই বলেছি যাদের ছোট ছোট দুই এক জায়গায় এবং যাদের ডায়াবেটিস নাই তাদের জন্য রিং ইজ বেস্ট আবার যাদের মূল রক্তনালী বন্ধ আবার লম্বা লম্বা বন্ধ আবার যাদের ডায়াবেটিস আছে তাদের জন্য ফার্স্ট চয়েস ইজ দ্য বাইপাস সার্জারি স্যার এই বাইপাস সার্জারি যখন আপনার রোগী সিলেক্ট করলেন যে বাইপাস সার্জারি জন্য আপনার সাধারণত কোন পদ্ধতিতে বাইপাস সার্জারি করে থাকেন এখানে আমরা পেশেন্টকে সব ধরনের মানে কনভেনশনাল ওয়েতে বাইপাস সার্জারি বিটিং হার্ট বাইপাস সার্জারি সব ধরনের ফ্যাসিলিটিস আমরা অ্যাভেল করে থাকি যে পেশেন্টের জন্য যেটা দরকার প্রয়োজন বিটিং হার্ট সার্জারি কি আর আমরা কনভেনশনাল যে সার্জারি সেটা কোনটা আমার মূল লক্ষ্য হচ্ছে পেশেন্টকে সিমটম ফ্রি করা সবগুলো আর্টারিতে বাইপাস করা এইটা করার জন্য যদি আমি দেখি যে বিটিং হার্টে আমি পারব তাহলে আমি বিটিং হার্টে করে দিই আর যদি দেখি যে না তার কিছু কিছু একটু ব্যাকওয়ার্ড পজিশনে হার্টকে উল্টে করা যায় না যাদের ফাংশন একটু দুর্বল হার্ট অনেক বড় সেখানে উল্টে কিন্তু বিটিং হার্টে করা যায় না তখন আমি যাব কনভেনশনাল ওয়েতে আর স্যার আরেকটা জিনিস আমরা জানি যে বাইপাস মানে হলো যে যেখানে ব্লকটা আছে তার আগে একটা রক্তনালী লাগিয়ে এইটা বাইপাস করে আগে মানে আমরা বাইপাস রাস্তার মতো যদি ভাবি তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই আর্টারি যে যে জিনিসটা আপনারা রিপ্লেস করেন এখানে সেটা আপনারা কোথ থেকে নেন বা কী ধরনের আর্টারি না ভেইন ব্যবহার করে থাকেন এইটার জন্যে এটা আসলে মিস্টেরিয়াস আল্লাহ কিন্তু অনেক কিছু এক্সট্রা আমাদের দেহে দিয়ে দিছে সেগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা বাইপাস করি আমাদের যেমন বাইপাস করতে হলে ফার্স্ট চয়েস থাকে বুকের দুইটা রক্তনালী নিয়ে আমরা লাগাই এই বুকের দুইটা রক্তনালী যেহেতু হার্টের সাদা সাথি থাকে এবং কাছাকাছি থাকে এবং এই দুইটার দ্বারা যদি আমরা বাইপাস করতে পারি সেই রোগীর অনেক দিন অনেক দিন ভালো থাকে আর এই দুইটা নেওয়ার পরে যদি আরও অনেক ব্লক থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা পায়ের ভেন চয়েস করি তারপরেও যদি কেউ আরও লাগে তখন আমরা হাতে রেডিয়াল আর্টারি নিয়েও বাইপাস করে দিই স্যার এই বাইপাস সার্জারি কোনো কমপ্লিকেশন আছে কি না সব সার্জারির কমপ্লিকেশন আছে বাট যে অপারেটিং সার্জন হি শুড আইডেন্টিফাই দ্য কমপ্লিকেশন ফার্স্ট এই জন্যই এক্সপিরিয়েন্সের ব্যাপার আছে আমি সবসময় একটা কথা বলে থাকি ওয়ান রং থিংস শুড নট কাম ইন আওয়ার লাইফ এগেইন কার্ডিয়াক সার্জারিতে কোনো একটা কমপ্লিকেশন ওই সার্জনের জন্য দ্বিতীয়বার না আসে তাহলে আমাদের আউটকাম ভালো হবে এই বাইপাস সার্জারি একবার করলে বারবার করার প্রয়োজন আছে কিনা বা একবার করলে কতদিন সে ভালো থাকতে পারে বাইপাস সার্জারি আর রিঙ্কের মধ্যে একটাই পার্থক্য বাইপাস করে দিলে অনেক দিন ভালো থাকে কিছু কিছু রুগী আছে যাদের নেটিভ রক্তনালীগুলো অত ভালো না সেই ক্ষেত্রে ব্লক হতে পারে তবে যাদের এরকম ব্লক হয় রিডু সার্জারি করার সুযোগ আছে আচ্ছা সেক্ষেত্রে স্যার মানে কেন আরেকবার বাইপাস সার্জারি প্রয়োজন হয় আমি কিন্তু একটা টার্ম ইউজ করছি বাইপাস সার্জারি আই এম নট ট্রিটিং দ্য ডিজিজ তার রাস্তা ঠিক করছেন আমি একটা রাস্তা বানিয়ে দিচ্ছি কিন্তু ওই রুগী যদি তার ডায়াবেটিস ঠিক মতো কন্ট্রোল না করে সে যদি স্মোকার হয় সে যদি স্মোকিং বন্ধ না করে সে যদি তার হাইপার টেনশন কন্ট্রোল না করে সে যদি তার খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন না করে তাহলে তো সে আগের মতোই আরও যে রক্তনালী যেগুলো আমরা বাইপাস করি নাই সেগুলো তো আবার বন্ধ হইতেই পারে আপনি যখন হার্টের ওষুধ দিয়েছেন বাইপাস সার্জারি করেছেন তো বাইপাস সার্জারি করার পর কি ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন আছে সার্জারির জন্য কোনো ওষুধের দরকার নেই কিন্তু মেনটেন করার জন্য যেমন তার রক্তে চর্বি বেশি আছে চর্বি কমানোর ওষুধ খাইতে হবে যেমন যে কারণে তার ব্লকগুলো হয়েছে প্ল্যাটিলেটগুলো অ্যাগ্রিগেশন হয় সেই জন্য একটা অ্যান্টি প্ল্যাটিলেট রাগ খেতে হবে যদি তার প্রেশার থাকে প্রেশারের জন্য একটা ওষুধ খাইতে হবে কিন্তু সার্জারির জন্য কিন্তু এক্সট্রা কোনো ওষুধ স্যার আমরা তো দেখি যে আপনারা রক্ত পাতলাকরণের জন্য একটা ওষুধ তো আপনারা বলেন যে চলবে লিখে দেন অ্যাসপ্রিন অ্যাসপ্রিন জাতীয় একটা ওষুধ হ্যাঁ তো সেটা তো নিশ্চয়ই হার্টের সাথেই রিলেটেড স্যার এটা ওই যে আমি বললাম 
যে রক্ত নেটে ব্লক হয়েছে সেটা তো আমি বাইপাস করেই দিছি যা আরও গুলো যে রয়েছে সেগুলোকে সচল রাখার জন্যই এই ওষুধগুলো মেনটেন করা স্যার এই ডায়াবেটিস এবং হাইপারটেনশনের সাথে এই এই রোগীদের কমপ্লিকেশন কি কোনো তারতম্য হয় কিনা নরমাল একটা সুস্থ মানুষে যে বাইপাস করলেন তার ক্ষেত্রে যেরকম এবং ডায়াবেটিস বা হাইপারটেনশন পেশেন্টের ক্ষেত্রে কি একই রকম হয় না কোনো ব্যতিক্রম একটা যদি একটা হাইপারটেনসিভ রোগী হাইপারটেনশন কিন্তু একটা মাল্টি অর্গানকে এফেক্ট করে সে চোখ থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত কিন্তু এর এফেক্ট যাদের প্রেশার বেশি তাদের কিন্তু কিডনিও কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় তাদের হার্টের উপরে চাপ পড়ে আর যাদের ডায়াবেটিস আছে আমি সব সময় রোগীরা যখন আমার কাছে আসে ডায়াবেটিস যদি কন্ট্রোল না করে আমি সব সময় বলি আপনার নদীর মধ্যে কিন্তু চর পড়ে যাচ্ছে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করছেন না এর পলিমাটি যে আপনার রক্ত নালীর মধ্যে জমাট বাড়তেছে সো আপনার চর পড়ে কিন্তু নদী আবার বন্ধ হয়ে যাবে সো আপনার নিজের ইচ্ছাতেই আপনি আপনার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করবেন আপনি যদি ধূমপান করে থাকেন সেটা কন্ট্রোল করবেন আপনার যদি প্রেশার থাকে সেটা অবশ্যই কন্ট্রোল করবেন সব কিছুর মূলে কিন্তু একজন রোগীর নিজের ইচ্ছা স্যার আমরাও কিন্তু গর্ব করি যে আমাদের বাংলাদেশ অনেক এগিয়েছে বিশেষ করে কার্ডিয়াক সার্জারির দিকে আগে কিন্তু এই কার্ডিয়াক সার্জারির জন্য মানুষের একটা প্রবণতা ছিল বিদেশমুখী কিন্তু এখন আমরা দেখছি এটা আমাদের একটা অবজারভেশন যে এখন অনেকাংশে কমেছে দেশের মাঝে বিদেশি সেবা আমরা শুধু বাংলাদেশি পিপল আমরা কার্ডিয়াক সার্জারিতে যে সমস্ত সুতার জিনিস যে সমস্ত জিনিস আমরা লাগাই এগুলো সব কিছু বিদেশ থেকে আসে তো বিদেশ থেকে আসার পরে আমরা খালি এটাকে অ্যাসেম্বল করে দিচ্ছি সো আমি বারবার এনশিওর করতে চাচ্ছি আমরা যে সুতা দিয়ে সেলাই করি সেটা আমেরিকার তৈরি সো আমি খালি অ্যাসেম্বল করে দিচ্ছি সো আমেরিকার সার্জারি আর আমার সার্জারির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই আর লেটেস্ট টেকনোলজি আমার দেশে এখন সব লেভেলে সরকারি এবং বেসরকারি লেভেলে সব জায়গায় অ্যাভেলেবল আমি আর একটা জিনিস আশ্বস্ত করতে চাই আপনি বিদেশে যাবেন ওদের খাবার খেতে পারবেন না আপনার যে এখানে ব্যথা হচ্ছে আপনি কথা বলতে চাবেন ওটা আপনি বুঝাইতে পারবেন না সে তো অন্য ভাষার লোক আর আমার দেশে যদি আপনি সার্জারি করেন বাংলা ভাষায় কথা বলবেন বাংলাদেশি খাবার খাবেন আপনার আত্মীয় স্বজন আপনাকে এই বিপদ মুহূর্তে এসে আপনাকে মেন্টাল সাপোর্ট দেবে এই যে একটা ঘরোয়া এনভায়রনমেন্ট এই জিনিসটা কিন্তু একজন রোগীর জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্যার এই বাইপাস সার্জারি করার পর হসপিটালে কতদিন থাকতে হবে বা মানে কতদিন হসপিটালে থাকতে হয় অপারেশনের পর থেকে পাঁচ ছয় ঘন্টার মধ্যে আমরা মেশিনের থেকে খুলে তাকে আমরা চা কফি খেতে দিই অপারেশনের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিন থেকে তাকে বেডে থেকে নেমাইয়া আইসিউতে হাঁটা চলাফেরা করি আমরা সেকেন্ড অবা থার্ড ডেতে আমরা পেশেন্টকে কেবিনে পাঠিয়ে দিই কেবিনে সে যাওয়া মানে সে রীতিমতো সকাল দুপুর রাত্রে হাঁটবে আর খাবে যখন সাত দিন হবে সেই দিন আমরা তাকে সব কিছু খুলে গুচল করে পেশেন্টকে বাড়ি পাঠিয়ে দিই স্যার কোনো ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন হয় কি না বাইপাস সার্জারি পেশেন্টদের অবশ্যই ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স ফিজিওথেরাপিস্ট থাকে কারণ এই ধরনের করোনারি বাইপাস সার্জারি যাদের আমরা করি মেজরিটি কিন্তু সিনিয়র সিটিজেন সিনিয়র সিটিজেন বলতে মতো যে সিক্সটি সেভেন্টি ইয়ার্স তাদের কিন্তু অনেক কো মরবিডিটি থাকে তাদের ফুসফুসের সমস্যা থাকে তাদের ডায়াবেটিসের সমস্যা থাকে সো শুরুর থেকে আমরা তাদেরকে অপারেশনের আগে এবং পরে কন্টিনিউয়াস ফিজিওথেরাপিস্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তাকে ঘিরে থাকে তাকে যাতে কোনো একটা পেশেন্ট বয়স্ক পেশেন্ট কাশি দিতে পারে না তাকে কিন্তু আমরা একটা স্পাইরোমেট্রি একটা মেশিন দিই সেটা দেওয়ার পর তাকে আমরা আগে প্র্যাকটিস করাই প্র্যাকটিস অপারেশনে আগে কেমনে টানতে হবে অপারেশনের পরে কেমনে টানতে হবে সব কিছু কিন্তু আমরা কাউন্সিলিং করে নিই আমি আর একটা জিনিস করি যেটা আমি মনে করি সবার জন্যই ইম্পর্টেন্ট এটা করা উচিত যেমন আমি পেশেন্টকে অপারেশন করার আগে সকালবেলায় দেখে আমি বলে যে আপনাকে আমি তিনটা কোশ্চেন আউট করে দিচ্ছি যেটা আপনি যখন অপারেশনের পরে ঘুম ভাঙবে তখন দেখা যাবে যে আপনার মুখে একটা নল আছে যেটা মেশিনের মাধ্যমে অক্সিজেন দেবে এবং নেবে ওই সময় আপনি একটু গলা শুখে আসবে আপনি এই নিয়ে কেন বিচলিত হওয়ার কারণ নাই আর পানি খাইতে ইচ্ছা করবে পানি আমরা স্যালাইন দিয়ে বাইরে থেকে দিব এই হলো এক দুই নম্বর আপনার পুস্রাবে ধারে একটা ক্যাথেটার দেওয়া থাকবে ওইটা দেওয়া থাকলে যারা সিনিয়র সিটিজেন তাদের একটা ফিলিং যে পুস্রাব বোধহয় হচ্ছে না কিন্তু পুস্রাব হচ্ছে তাই আমি বলে দিচ্ছি যে পুস্রাব নিয়ে চিন্তা করার কারণে পুস্রাব কিন্তু হচ্ছে আর একটা জিনিস বলি যে আপনি যখন ঘুম ভাঙবে তখন আমরা কিন্তু আপনাকে বলবো যে হাত মুঠি করেন 
পা লম্বা করে তুলেন মাথা তুলেন যখন আপনি এটা তুলতে পারবেন তখন আপনার যে মেশিনে ওটা আমরা খুলে দেব খুলে দিয়ে দাঁত ব্রাশ করে আপনাকে চা কফি খেতে দেব আর একটা জিনিস সবচেয়ে মজার জিনিস সেটা হলো যে প্রত্যেকটা রুগী অপারেশনের পরে জিজ্ঞাসা করে বলে স্যার আমার কি অপারেশন হয়েছে কেউ কিন্তু মনেই করতে পারে না যে তার আরেকটা প্রশ্ন যে অপারেশন করার পরে সে কতদিন পরে তার কাজে বা কর্মস্থলে যোগদান করতে পারবে অপারেশনের মুহূর্তে করার পর থেকে হার্ড ইজ ওকে পারফেক্ট হার্ড ইজ ফাংশনিং আমরা যেটা করি তার এই যে আমরা যে বুকের যে বনি হিলিংয়ের জন্যে তাদেরকে দুই মাসের একটু সময় নিতে হয় অপারেশনের পরেই সে এক মাসের মধ্যে তার অফিসিয়াল ওয়ার্ক করতে পারে আর যারা মানে হেভি ওয়ার ড্রাইভিং করে যারা ডিফেন্সে জব করে তারা দুই মাস পরে ফুল ওয়ার্ক করতে পারে ডাক্তার লোকমান সোমেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ সুন্দর পরামর্শের জন্য যা চ্যানেলের দর্শকদের অনেক উপকার আসবে বিশেষ করে যারা বাইপাস সার্জারি করেছেন বা করবেন ভাবছেন তাদের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে প্রিয় দর্শক ডাক্তার লোকমান সেন যে পরামর্শ দিয়েছেন ধূমপান পরিত্যাগ করুন ডায়াবেটিস কন্ট্রোল রাখুন হাইপারটেনশন নিয়ন্ত্রণ রাখুন তাহলে আপনার হার্ট ভালো থাকবে দর্শক আপনার হার্টের যত্ন নিন সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন চ্যানেল আই